残留に向けた戦いのレビュー、ハージもあるよ。今回はブンデスリーガ28節、ビーレフェルトタイフライブルクのレビューを行うよ。順位だけ見ると17位と10位の対戦。普通にあれば10中8区フライブルクの勝ちですが、3月の監督交代でサッカーが変わったビーレフェルトは頑張りました。じゃあ中位に対してどんな風に振る舞ったのか、見ていきたいと思います。スタメンがこちら。ビーレフェルトはおおよそいつも通り、フライブルクはレグラーのヘイラーとデミトロイッチが累積で欠場。代わりにハベラーとチョンウヨンが出場しています。で、まず前半はお互いにほぼ互角の試合となります。なぜって非保持が昨日しあったから、まずフライブルクの保持は5 1 2二。これに対しビーレフェルトは4 2 3 1でビルドアップ隊をほぼマンマークで対応。サイドバックにボールが出たらルコキ、ブルナーが前に出てアプローチ。インサイドハーフの選手が降りてきたらマイヤーがそのままついていく。で、これに対してフライブルクはシュミット、ギュンターでサイドバックを釣って空いたスペースに走らせます。が、マークがはっきりしているのでうまく抜け出すことはできず、唯一、ワンツーに近い形で開けたスペースを自分たちで使うことができると、ビーレフェルトのサイドバックが置いていかれるため有効でした。が、前述の通りほぼマンマークなのでパスの出しどころがなく、出せてもボールが返ってこないためなかなかうまくいかず、じゃあフライブルクの日保持はどうだったかというと、こんな感じでこっちもほぼマンツーマン。5、1、2、2で構えて2トップでセンターバックにプレス。サイドバックに出たらギュンターとサンタマリアがアプローチ。こんな感じでビーレフェルトの4、1、5風の保持に対応します。お互いに形は違えど、やっていることはほぼ同じ。センターバックに圧をかけてサイドバックに出たらスライドして奪うって非保持を行っていました。で、お互いに効果的な保持はできず、前半を折り返すことになります。さて後半。B レフェルトが優位に試合を進め始めます。なぜかっていうと保持でちょっとした修正があったから、まずゴールキーパーのオルテガが積極的にビルドアップに参加。彼の足元は素晴らしく、フィールドプレイヤーと遜色ない。なんならそれ以上の技術を見せてくれます。これで後方に一つ数的優位ができ、バックパスで安全な預けどころができます。また、でかくて強いクロスが前線にいるのでプレスではめられたら最悪彼にロングボールって選択肢もあり、これで困ったのがフライブルク。前から言っても数的振りで圧をかけるのが難しく、うまくいったと思ったらロングボールで逃げられる。もう、プレスに行く意味。ないじゃんってことで足が止まり始めます。これで生き生きし始めたのがマヤー。後方の数的優位でできた時間をもらって、サイドバックの位置からカットイン、ポジションチェンジから真受けを何度も観光。後方での組み立ての中心となっていました。もう一つは前線の配置。同案の立ち位置が大外に張るようになりました。まあ前半も張っていたことはあったんですが、割とすぐに中に入ってしまって横幅を使うことができず、後半はそれを改善させて、サイドを目いっぱい広く使った保持が可能となりました。後方の数的優位による組み立ての改善、前線の配置改善による崩しの効率化の密を行い、B レフェルトの保持が続きます。フライブルクも似たようなことを行いたいのですが、ゴールキーパーのフィード能力、うまくいかなかった時用のロングボールの的がいないなどの差があり不発。で、ボールを持ち続けたビーレフェルトはビルドアップが安定したため、俺も後ろにいる意味ないな。ってことでブルナーが高い位置に、同案が中にポジションを取ります。これで崩しが活性化。なぜって5バックに対して6人で攻め込み、数的優位ができたから。また同案なんですが、よくサイドのドリブラーだって言われますが、スピードはさほどないので大外でのドリブルは不得意です。ですが真受けからのドリブルは大好物。ポジションもよく質的優位を示せます。チームで一番違いを作れる選手が、一番輝ける位置に移動できたことで一気に構成に。で、ここから仕掛けた同案がゴール前でファールをもらい、吹けから吹けを奪い、ショートコーナーから奥側のシュートがゴールにつながります。で、この位置点を守りきり、B レフェルトは貴重な勝ち点3をゲット。残留に向けて大きな一歩となりました。前回出した B レフェルトの動画で保持が怖いって話をしたんですが、この試合では後半に見事な修正を見せて勝ち点をもぎ取りました。
まあそれでも道案は大外で使われることが多くてもやっとするんですが、前述の通り大外で使うと機能しないので、誰かしら大外に置いて、ハーフスペースで間請け役に専念させてほしいんですけどね。奥側なんかもともとドリブラーでスピードもあるんだから、右サイドで組ませたら面白いと思うんですけど、現状では運動量を生かして前線に飛び出す、日本代表で言えば南野のような役割をしています。前線で裏抜けする人いないんでそれはそれで必要な戦力にはなっているんですけどね。でもその役割はサイドにいてもできるし、日本人2人で右サイドって形を試してみたら面白いんじゃないかなって愚痴を言って今回は終わりにしたいと思います。今後もブンデス中心にレビューを上げていくので、気にかけていただけると嬉しいです。ではまた。